Sì, grazie a Elisabetta Zamparutti che ha avuto l'iniziativa di, di questo evento oggi, grazie all'ambasciatore Giulio Terzi e all'onorevole Antonio Zennaro che ha dovuto andare via. Eh, io ho presentato numerose interrogazioni sulla questione Iran eh, che sia dal ministro degli esteri precedenti, precedente sia all'attuale ministro degli esteri senza mai avere una risposta. E, Anzi, mi sembra che le cose non solo non ci sono state le risposte formali che in base al regolamento del Senato, lo ricordo, dovrebbero essere date entro 15 giorni quelle orali, entro 20 giorni quelle scritte, ma eh, questa è una norma regolamentare che viene disattesa ed è particolarmente grave che vengano disattese mentre il governo porta avanti iniziative di questo tipo. Eh, proprio in quest nelle ultime settimane tra le altre iniziative c'è stata... Ecco, voglio, Primo ringrazio di presenti, voglio ringraziare di, di cuore Fiamma Nierenstein per la sua presenza virtuale, molto molto importante, un contributo che, eh, estrem di, di estremo interesse, poi del resto Fiamma la seguiamo sempre eh, nelle sue, nei suoi scritti e nelle importanti testimonianze che ci manda da Israele. Eh, dicevo, il, il, il governo tra le altre cose non ha non ha messo limiti o addirittura ha dato mandato al nostro ambasciatore a Teheran di fare insomma, eh, delle visite di cortesia a una nota eh, istituto di studi che promuove eh, mostre, convegni negazionisti, con negazionisti da tutto il mondo, di qualunque matrice siano, se islamica, nazista o di altri tipi, eh, il nostro ambasciatore è andato a rendere omaggio a questo, a questo bel istituto. Eh, gli elementi sull'Iran sono numerosissimi che io in gran parte, non tutti per la verità, ho trasposto in interrogazioni che non hanno mai ricevuto risposta, l'ultima il 7 luglio, elencando le varie cose che sono state anche menzionate qui. Eh, il finanziamento al terrorismo internazionale da parte dell'Iran, eh, le dichiarazioni di Ali Khamenei, cui ha fatto cenno Fiamma Nirenstein poco fa, che nel giorno di Al-Quds non soltanto ha dichiarato la jihad contro la cosiddetta occupazione israeliana, occupazione che eh, il Ali Khamenei, il leader dell'Iran, leader guida spirituale, ma vero leader nel senso della Costituzione, ha eh, deciso di combattere, dice, finanziando ogni gruppo che si oppone all'occupazione israeliana. Eh, poche settimane dopo abbiamo avuto l'opportunità di avere in audizione in Commissione Esteri l'ambasciatore della Repubblica Islamica iraniana al quale ho chiesto in particolare due cose, se ci sono gruppi che sono, potrebbero essere esclusi da questi finanziamenti da parte dell'Iran, eh, considerato che alcuni di questi gruppi sono riconosciuti anche dall'Unione Europea come organizzazioni terroristiche, oltre che degli Stati Uniti e da Israele, eh, e l'altra domanda era, visto che Ali Khamenei ha dichiarato che l'occupazione israeliana deve essere completamente eliminata e ha dichiarato che questa per avere una Palestina che vada dal fiume al mare, cioè dal fiume Giordano al mare, che implica il totale annientamento di Israele, per cui anche Tel Aviv per intendersi è considerata eh, una, una zona occupata, l'ambasciatore iraniano l'unica risposta che ha dato a queste mie due domande è stata una generica invettiva contro la malvagità di Israele, i suoi atti di oppressione contro il popolo palestinese. All'incirca la stessa risposta ho ottenuto sulla parte che riguarda la eh, configurazione della, della Palestina dall'ambasciatore dell'autorità palestinese, anche lei eh, audita in commissione, in commissione esteri. Eh, C'è la questione di Hezbollah, anche di questo si è parlato, Abbiamo, io sono tra i promotori di questo appello di parecchi legislatori di vari paesi perché l'Unione Europea dichiari, esca dall'ambiguità e dichiari Hezbollah come tale un'organizzazione terroristica e non limitarsi a definirne la, eh, definire terroristica la sua ala militare, come se ci fosse un'ala non militare. Eh, allora, eh, io 
nel, nel mandare una richiesta di, uh, di adesione a questo, a, a questo appello ho semplicemente allegato il logo di Hezbollah. Il logo di Hezbollah è un, la parola Hezbollah dove la prima lettera, che Hezbollah vuol dire partito di Allah, e eh, la prima lettera di Allah nella, in questa scritta si alza al di sopra delle altre e diventa un braccio che impugna un Kalashnikov, questo come simbolo mi sembra un tantino militare, non so se c'è anche l'ala eh, numismatica, l'ala filatelica, però sono sicuramente secondarie e però continua con questa i ipocrisia. Eh, poi c'è il problema dei voli iraniani in Italia con la Mahaner Iraner, eh, c'è la, la questione dei fondi, e anche qui sono contento che è stata suscitata la questione, mi pare l'ha fatto l'ambasciatore Giulio Terzi, i fondi che, arriva, che vanno, io, anche questo c'è stata un'interrogazione dettagliatissima che ho presentato tempo fa, eh, su fondi che vengono dati a ONG italiane per eh, aiuti vari alla popolazione palestinese, questi fondi, le questioni ONG italiane evidentemente non hanno i mezzi per dispiegarli, anche con le migliori intenzioni per dispiegarli in quell'area, per cui si appoggiano organizzazioni palestinesi, in particolare quell'organizzazione agricola che praticamente coincide con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina che è dichiarato anche dall'Unione Europea un'organizzazione terroristica ed è parallelo nel senso che i dirigenti dell'una sono dirigenti dell'altra, in altre parole è un altro nome per il Fronte Popolare della Liberazione della Palestina anche questo non solo nessuna risposta ma neanche nessuna azione, cioè questi fondi continuano ad essere erogati, non parliamo poi di fondi che vengono erogati dall'Unione Europea a varie organizzazioni palestinesi, incluse quelle che fanno la istigazione all'odio fin, neanche fin dalle scuole elementari, ancora prima, fin dalla scuola eh, che si chiamava materna, che adesso si chiama scuola dell'infanzia, levra un altro nome, dove viene insegnato che gli israeliani sono dei mostri che rapiscono i bambini palestinesi per prenderne gli organi, per, dimenticando che invece se mai fanno qualcosa di carattere sanitario a curare tutti quanti coloro che si presentano con necessità di cure, magari anche i terroristi che si sono fatti che hanno, si sono fatti saltare in aria e non sono riusciti ad ammazzare se stessi, spesso sono riusciti ad ammazzare gli altri e vengono curati negli ospedali, negli ospedali israeliani. Allora di fronte a questo naturalmente noi continuiamo gli, gli eventi di comunicazione, di denuncia come quello di oggi, ma io tornerò a sollecitare il governo italiano perché ci spieghi. L'ultima interrogazione del 7 luglio in particolare era volta a sapere qual è la posizione riguardo all'embargo delle armi all'Iran. Sono domande molto semplici, non erano neanche domande obbligate. Ci possono anche dire che sono favorevoli a togliere l'embargo, ci dovrebbero spiegare perché. E il Parlamento serve a questo, perché il governo renda conto eh, e non serve, da fare, non serve a fare da ratificatore di decisioni che neppure in questo caso neppure vengono comunicate. Grazie Lucio, um, non so se ci sono domande, se... no. va bene, grazie.